aí, já se perguntou como foram feitas as cenas de gravidade zero do filme O Espaço Entre Nós? Então não saia daí que vamos trazer essa e outras curiosidades de bastidores no Cineclube de hoje, meu filho. A aventura interplanetária conta a história de Gardner Elliott, um adolescente que nasceu e foi criado em Marte. Após conviver 16 anos com apenas 14 pessoas, o jovem resolve fazer uma viagem à Terra para conhecer a verdade sobre seu pai biológico. Durante a jornada, ele conta com o apoio de Tulsa, uma garota americana que se torna alguém muito especial. A direção da trama foi assinada por Peter Chelson, conhecido por dirigir comédias românticas como Escrito nas Estrelas e Dança Comigo. O principal objetivo de Peter era fazer um um filme universal que agradasse os mais diferentes públicos. And the themes are completely universal, you know, the themes of connection and isolation and separation and uh, uh, it, it, and it's a love story, you know, it is at the, the heart of it all, it's a love story. As a Butterfield de O Lar das Crianças Peculiares foi escolhido para dar vida ao protagonista da trama. E você sabe em que o ator se inspirou para interpretar o jovem Gardner Elliott? em crianças. Isso mesmo, o ator explicou que precisava transmitir um olhar inocente que apenas uma criança possui. Essa foi a segunda trama sci-fi estrelada por Butterfield, que também protagonizou Ender's Game, o jogo do Exterminador lançado em 2013. E o que mais atrai o jovem ator a fazer filmes do gênero é a possibilidade deles tornarem histórias reais do futuro. O que me about sobre sci-fi em particular é o kind of the tecnological aspect. E, de uma maneira, as histórias poderiam be real stories of the future and kind yeah. of like we're actually heading in that kind of direction. Já para dar vida a Tulsa, a escolhida foi Brit Robertson. A atriz elogiou a trama e disse que assim que leu o roteiro pela primeira vez em voz alta, percebeu o quanto a personagem se parecia com ela mesma. You know she's tough and I and I, I you know just reading it out loud for the first time, it sounds a lot like how I speak, you know, um just in terms of energy and and um, messing around with people, sarcastic o maior desafio da atriz foi cantar durante as filmagens. Isso porque ela disse que, por falta de confiança, nunca soltaria a voz diante das câmeras. Mas como só soube que teria que cantar após aceitar o papel, ela não teve outra opção e precisou encarar o desafio. E o mais legal de tudo é que ela acabou ficando muito feliz com o resultado. He asked a lot of me, which I like, you know, it's it's good to for, force yourself into these uncomfortable situations and learn new skills. Um, so I'm happy to be doing it, but it's it's terrifying. E aí, já se perguntou como foram feitas as cenas de gravidade zero no filme? Se você achou que elas realmente foram gravadas em gravidade zero, assim como as cenas feitas por Tom Cruise em A Múmia, saiba que não. O diretor optou pelo modo antigo e fez as cenas através de cabos. E se você tá achando que essas cenas parecem simples de se fazer, saiba que não são não, viu? O corpo dos atores precisa parecer que está flutuando. Porém, como não estão em gravidade zero de verdade, eles precisam manter os corpos esticados e rígidos, sem aparentar que estão fazendo força. They are fun for about five minutes and then it just feels really painful and really hot and sweaty and the harnesses are uncomfortable. It's supposed to look effortless, basically, because moving in zero gravity takes no effort, but it's actually really effortful. You have to keep your whole body kind of rigid and tensed up. And you're trying to not sound like this when you're saying your lines and trying to Trying to do everything else. E aí, já se emocionou com esta história de amor interplanetária? Então não deixe de conferir o espaço entre nós. What's your favorite thing about Earth? You are Gardner. E aí, você gostou do nosso Cineclube? Olha só, na semana passada a gente fez um Cineclube muito legal com o novo filme Kingsman. É, agora tem agente secreto até dos Estados Unidos nessa produção. Dá só uma olhada.